Hello everyone. Welcome to Able HD Canada channel. We are super glad to introduce an experienced dentist, Dr. Kan Chandrasekharam. Dr. Kan Chandrasekharam owns a hospital named C Dental Care. He has an overall experience of 30 years in this field. C Dental Care Hospital ensures to keep your smile healthy and nice. They provide many dental services such as fixed dental bridges and crowns, implant crown, orthodontic treatments, dentures and partial dentures, tooth extraction, minor oral surgery and wisdom tooth. They also perform dental exams and cleaning, fluoride treatments, panoramic digital x-rays, composite fillings, dental bonding, teeth whitening and dental crowns. They use innovative technology which grants a long term guarantee. C Dental Care is located at 941 Totten Road East, Oshawa, ON, L1H7K5. For further details and queries, contact 905-448-2500. வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆர்பர் ஹெச்டி கேனடா சேனல் நான் உங்க விஜய் சோமியா இந்த நிகழ்ச்சியை நம்மளுக்கு வழங்குபவர் கனடாவில் முப்பது ஆண்டு காலமாக பல் மருத்துவ துறையில் சிறந்து விளங்கும் சி டென்டல் கேர் டாக்டர் சந்திரா அவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா லோயலா காலேஜ்ல இருக்கும் இன்னைக்கு ஒன்பதாவது ஆண்டு வீதி விருது விழா லோயலா காலேஜ்ல நடத்திட்டு இருக்காங்க இங்க எல்லாமே தமிழ்நாட்டு பாரம்பரிய கலைகள் டான்ஸ் அந்த கலைஞர்லாம் வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அசிசி இயற்கை மரபு சந்தையும் நடந்துட்டு இருக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பாக்கலாம்
அருண் பிரபா மயம் பேர் சரி சொல்லுங்கள் எத்தனை நாளாக இது நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா அசிசி இயற்கை சந்தை குழுமத்து மூலயமா கடந்த ரெண்டு நாளாக இந்த வீதி விருது விழாவில் இந்த சந்தை நடக்குது இங்கே நாங்கள் இங்கே வந்து பாரம்பரிய அரிசி போட்டிருக்கோம் அரிசி சாப்பிட்டாலே வந்து சக்கரை வியாதி வரும் அப்படின்ற ஒரு காலகட்டங்கள் இருக்குது இப்போ மக்கள் நம்புகிறாங்க அது ஒரு நம்ம நிறைய மூட நம்பிக்கை இருக்குதுங்க அது ஒரு மூட நம்பிக்கை வகுத்த மூட நம்பிக்கை இந்த அரிசி சாப்பிட்டா என்ன நன்மைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பட்டியலட்டே போட்டிருக்கோம் இங்கே எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மையம் தஞ்சை டெல்டா பகுதி மையமாக வச்சுட்டு அரிசி இயற்கையாக நாங்கள் விளை வைக்கிறோம் மில் எல்லாமே சொந்தமாக இருக்குது அதே போல் நலிந்து விவசாயிகள்கிட்ட இயற்கை இயற்கை முறை விவசாயம் பண்ணுறவங்ககிட்டையும் நாங்கள் அவங்களுக்கும் கரம் கொடுக்குறோம் நலிந்து விவசாயிகள் யார் இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்டையும் அவங்க என்னென்ன விலை வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதையும் நாங்களே நெல்லாவே வாங்கி கொள்முதல் பண்ணிவிட்டு அதையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ எனக்கு எங்கள் கிட்டே நீங்கள் அரிசி வாங்கும் பொழுது என்ன உங்களுக்கு பெரிய பலன் அப்படின்னா வந்து ஒன்று நஞ்சு இல்லாத உணவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது நலிவுற்ற இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நீங்களும் உதவிகரமாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது உழவு கை கொடுப்போம்ன்றதை விட உழவனை கை தூக்கி விடுவோன்ற ஒரு கொள்கையில் போயிட்டுருக்கோம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ இங்கே இந்த சந்தையில் பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பா இருக்குது நம்மக்கிட்ட பூங்கார் அரிசி இருக்குது அப்புறம் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி இந்த சிறுதானியங்கள் வரகு சாமை குதிரை வாலி இது எல்லாமே இருக்குது நாட்டு கம்பு இருக்குது சோளம் நான் இங்கே வந்து இருக்கும்போது பல பழைய கேட்டாங்க வெள்ளை சோளம் சிவப்பு சோளம் ரெண்டுமே வச்சுருக்கோம் எல்லாருமே கேட்டாங்க சிவப்பு சோளம் ஒன்று தெரியாதுங்க எங்களுக்கு வழக்கமாக சிவப்பு சோளம் மக்கா சோளம் இருக்குங்க அதான் சிவப்பு சோளம் வச்சுருக்கோம் எப்படி ஒன்று இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பல பேர் கேட்டாங்க எங்களுக்கு அதுவே வந்து பரவாயில்ல இந்த மக்களுக்கு இப்படி விழிப்புணர்வு கொடுத்தோன்ற வகையில் எங்களுக்கு நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம் எங்களுக்கு உண்மையாக பார்த்திங்கன்னா மக்கா சோளம்ன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம சோள மாவு அது மாதிரி போயிடுறது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா புழக்கத்தில் இருக்கிறது மக்களுக்கு இப்போ முக்கியமாக நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறது நீரிழிவு நோய்க்கு சொல்கிறதுன்னா ஃபைபர் உங்கள் கண்டென்ட் இல்லை ஃபைபர் கண்டென்ட்டான ஃபுட்டு சாப்பிடுங்கன்னா சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க குறிப்பிட எல்லாமே கோதுமை மட்டுமே ஆனால் சிறுதானியங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறீங்களோ அது மூலிமா உங்களுக்கு எல்லா ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் கிடச்சிருது இன்னொன்று ஓட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓட்ஸ்ன்றது எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்குன்னு தெரியல ஓட்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட நாடில் குதிரைக்கு பயன்படுத்துகிற தவிடு அது அந்த தவிடு நமக்கு உணவுப் பொருளாக கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி உணவுப் பொருளை தவிர்த்துட்டு இது மாதிரி நஞ்சு இல்லாத உணவுப் பொருட்களை பாரம்பரிய நம்முடைய மரபு சார்ந்த உணவுப் பொருள் சாப்பிட்டோம்னாலே நம்ம ஆரோக்கியமாக இருப்போம் ரொம்ப யோசிக்க வேணாம் ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகள் அவங்க அவங்க எப்படி இருந்தாங்க நம்முடைய அப்பா அம்மா எப்படி இருக்காங்க வித்தியாசம் தெரிஞ்சு உணவில் எந்த அளவுக்கு மாற்றம் இருக்குது அப்படின்றது உணவு மாற்றத்தை நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமல் உருவாக்கிட்டாங்க அது நமக்கு தெரியாமல் உருவாக்குனது நம்ம தெரிஞ்சு இனிமேல் அதை மறுத்துட்டு நம்முடைய பாரம்பரியத்தை திரும்பணுன்றதை எங்களுடைய அப்படின்றாங்க இப்போ ஒரு ஒரு அரிசியை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் சொல்கிறேன் இப்போ மாப்பிள்ளை சம்பா அந்த பேரே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் வழக்கமாக மாப்பிள்ளை சம்பான்ற வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம கிராமப்புறங்களில் மாப்பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு தெரியல நம்முடைய உடல் நரம்புகள் வலுப்பெறணுன்னா மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வயதானவர்களுக்கு கூட மாப்பிள்ளை சம்பா கொடுப்பாங்க நவர அரிசி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் உடலுடைய நரம்புகளை வலு வலுவூட்டும் அது மூலிமா நம்முடைய ஆயுள் காலம் நீடிக்கும் அப்படின்றது அடுத்து தூயமலை அரிசி தூயமலை அரிசியுடைய முக்கிய காரணம் ஒன்று ரெண்டு வருகை இருக்குது பேர் காரணம் ஒன்று பேர் காரணம் ஒன்று தூயமலை அரிசி அந்த வாசனைக்காக இப்போ சிறக சம்பா அரிசியுமா தூய்மலை அரிசியும் வாசனையாக இருக்கும் ரெண்டாவது காரணம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூய்மலை அரிசியில் நம்முடைய உள் அவயங்கள் எல்லாத்தையுமே அது வந்து குணப்படுத்துகிற தன்மை அந்த அரிசிக்கு உண்டு அப்புறம் பூங்கார் பூங்காரம் பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய வந்து உடல் வலுவுப்படுறது தான் நரம்பு சம்மந்தப்பட்டது தான் சிறுதானியங்களை ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இருக்கிற வரகோ சா மேத்தனை எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பேருக்கு எப்படி சாப்பிடணுன்னே தெரியல ரொம்ப யோசிக்க வேணாங்க இதை சமைக்கணும்னா இது வெறும் மாவாக்கி சாப்பிட உடனே யோசிக்கிறாங்க நீங்கள் வழக்கமாக செய்கிற பச்சரிசி பொங்கல் மாதிரி இதை செய்யலாம் பாயசம் செய்கிறோம் ரவை போட்டு பாயசம் செய்கிறீங்க வீட்டில் அந்த ரவையை விட்டுட்டு நீங்கள் இதில் பாயசம் செய்யலாம் நீங்கள் சக்கரை பொங்கல் செய்யலாம் இதில் நீங்கள் பச்சரிசி வச்சு என்ன பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாமே பண்ண முடியும் இதில் இப்போ இது இது வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு கை கொடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உடல் அவயங்கள் உள்ளுறுப்புகள் எல்லாத்தையுமே வந்து மீட்டெடுத்துரும் உண்மையாக சொல்ல போனீங்கன்னா இங்கே இந்த உணவுக்கு நீங்கள் மருந்துட்டிங்கன்னா உணவு மருந்துன்ற நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நம்ம திரும்பிடுவோம் மருத்துவம் மருந்து மருத்துவர் அப்படின்ற தேவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாலுக்கு பக்கத்துலேயே அவங்க பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டால் வந்து செக்கில் ஆட்டில் எண்ணெயெல்ல
நல்லெண்ணெய் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அறுவை சுவை அதில் இருக்கணுங்க அறுவை சுவை இல்லைனா அது நல்ல எண்ணெய் நல்ல அந்த வார்த்தைக்கு அதை இது கடலை எண்ணெய் கடலை போடுறதா இல்லை தேங்காய் போடுறது தேங்காய் எண்ணெய் இது ஏன் எள்ளு என்னென்னு சொல்ல மாட்டேன் எள்ளு போட்டு எள்ளு என்னென்னு சொல்லி ஏன் நல்ல எண்ணெய் சொன்னால் உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது அறுவை சுவையும் இதில் இருக்கும் அறுவை சுவை உங்களோட உடம்பில் சேரும்போது நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியம் கூடி வரும்ன்றதுக்காக தான் அதனால் நாங்கள் இளநீர் சேர்க்கணும் இதில் தண்ணி சேர்க்கறது கிடையாது இப்போ இதோடய விலை விலையை பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை எண்ணெய் லிட்டர் இரநூத்தி ஐம்பது கொடுக்குறோம் நல்லெண்ணெய் முந்நூற்றி ஐம்பது கொடுக்குறோம் தேங்காய் எண்ணெய் இரநூத்தி அறுபது கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் எங்களால் ஏன் இப்படி கொடுக்க முடியுதுன்னா சொந்தமாக நாங்களே வச்சு ஆட்டுறதால நாங்களே செய்தால் எங்களால் கொடுக்க முடியாது இப்போ மற்றவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு இடத்துல எண்ணெயை வாங்குவாங்க அவர் இன்னொருத்தருக்கு எண்ணெய் விற்பார் அவர் இன்னும் இங்கே எண்ணெய் வாங்கி வைக்கும்போது இந்த மூணு நான்கு இடங்களை தாண்டி அவங்க வர்றதால அவங்களால வந்து விலை கட்டுக்குறப்படல வச்சுக்க முடியாது அதனால் விலை கூடுதலாக இருக்குது இப்போ அந்த கூடுதல் விலைக்கு வாங்கினா தான் தரமாக இருக்குது அப்படின்ற எண்ணத்தை மத் மக்கள் முதல்ல அந்த பிம்பத்தை உடைக்கணும் தரம் விலை இது ரெண்டுத்துலையுமே வந்து சமரசம் இல்லாமல் செய்கிறது நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்களும் சமாதிக்க முடியும் சமாதிக்க எங்களை நோக்கம் கிடையாது தரமான பொருட்கள் மக்களுக்கு போய் சேரணுன்றது தான் நோக்கம் ரெண்டாவது இந்த கடைக்கு ழா இயற்கை கடையின் பேர் வச்சது காரணமும் அதுதான் ழான்றது தமிழுடைய சிறப்பு எழுத்து வேறு ஒரு வார்த்தையை நான் வச்சுட்டு பேர் வைக்கிறத விட தமிழோட சிறப்பு எழுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தமிழ் மொழியும் சேர்க்க முடியும் இப்போ என்னுடைய மொழி என்னுடைய மண் என்னுடைய மரபு என்னுடைய பண்பாடு எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நான் முயற்சி எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்புறங்களா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்கு எண்ணெய் அப்படின்னும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் ஆட்டுறதுக்கும் இரும்பு செக்கு இருக்கும் மர செக்கு அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம வழக்கமாக பேசுகிறது தான் ஒரு முறை சமைச்சு எண்ணெயை பயன்படுத்தாதீங்கன்னு மருத்துவர் சொல்லுவாங்க ஏன் என்ன காரணம்னா அந்த வெப்பெண்ணெய் தன்மை தான் வெப்பநிலை எந்தளவுக்கு கூடுதோ அந்தளவுக்கு எண்ணெயுடைய தரம் குறைஞ்சிரும் இப்போ நாங்கள் என்ன மர செக்கில் வண்ணும்போது இப்போ வெப்பம் கூடாது எண்ணெய் தரமாக வந்துடும் இன்னொன்று அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த படிநிலைகள் அந்த புண்ணாக்கு அதெல்லாம் இறங்கணும்னா வெயிலில் வைப்போம் சூரிய ஒளி வெளியில் வைப்போம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது இரும்பு செக்கில் ஆட்டும்போது என்ன ஆகிடுறது ஆட்டும்போதே வெப்பம் கூடிடுது இப்போ வெக்கப்பு கூடும்போது என்ன ஆகுனா அது தரம் குறைஞ்சிடும் ஒரு தரம்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த விட்டமின் அதோடய கண்டென்ட் குறைஞ்சி போயிடுது அப்போ உங்களுக்கு வரும்பொழுது அது முழுமையான ஒரு தன்மையோடு வர்றது இல்லை தரம் ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு அன்பு ஐம்பது விழுக்காடுகள் வந்துடுது திரும்ப நீங்கள் சமைக்கிறதுக்காக திரும்ப அடுப்பில் ஊற்றும்போது அதோடைய தரமும் இன்னும் குறைஞ்சி போயிடுது அப்போ உங்கள்கிட்ட உள்ளே நீங்கள் இன்டேக் எடுக்கும்போது அவருடைய தரம் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் நம்ம மனசில் தான் இருக்கும் நம்ம மரசுக்கு என்ன வாங்கி பயன்படுத்தணும் இல்லை செக்கு என்ன வாங்கி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் இரும்பு செக்குக்கு மரசுக்கு தாங்க வித்தியாசம் நீங்கள் மரசுக்கு என்ன வாங்குறது போது முழுமையான தரம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் இரும்பு செக்கு என்ன வாங்கும்போது ஏறக்குறைய நீங்கள் வெளியே வாங்குகிற அந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா சொல்கிறோம் சன்ஃப்ளவர் ஆயில்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி என்னையாவது மாறி போயிடுது திரும்ப சேர்க்கலாம் வாங்கும்போது அது மரசுக்கு எண்ணெயை தேடி பார்த்து வாங்குங்க உங்களுக்கு தரமாக வேணும்னா எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நான் தமிழ்நாடு முழுக்க நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் குரியர் மூலிமா அமைச்சு வைக்கிறேன் இப்போ பழங்காலத்து நெல் வகைகள்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப அழிஞ்சு போச்சு இப்போ வந்து மக்கள் எந்த மாதிரி அதிலலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க வெரைட்டிஸ்லாம் அப்போ இருந்ததுக்கு இப்போ எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறாங்க வழக்கமாக இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து இந்த ஊரடங்கு அல்லது கொரோனா அப்படின்றது ஒரு வரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்த அப்புறம் தான் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு நம்முடைய பாரம்பரிய அரிசி பாரம்பரிய உணவு வகைகளை பற்றி திரும்பிய போக வந்திருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது மக்கள் இப்போ தேடுறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ என்கிட்ட வந்து ரெண்டு மூணு பேர் கேட்குறது வந்து மூங்கில் அரிசி நீங்கள் கொண்டு வரலையே நான் தேடி வந்தேன் அப்படின்றாங்க இப்போ அப்படின்னா மக்கள் இன்றைக்கி அந்த பொருளை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது இப்போ நெல் ஜெயராமன் ஐயா தான் எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி இந்த பாரம்பரிய அரிசின்னும் பொழுதும் அப்புறம் நம்முடைய நம்மாழ்வார் ஐயா இவங்க ரெண்டு பேருமே எங்களுக்கு வந்து இரு விழிகள் மாதிரி இயற்கையை சார்ந்த பிற எல்லாருக்குமே இரு விழிகள் இவங்க தான் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே எங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்த வழி அது தான் இருக்கிற முறையில் பயிரிடுங்க இருக்கிற முறையில் மக்கள் கொண்டு போங்க நிலத்தில் இருக்க தண்ணி நிலத்தில் தேடுங்க வானத்தில் இருந்து தான் வரணும் நிலத்தில் போய் நோண்டி எடுக்காதீங்க தண்ணியை அப்படின்றது ரெண்டாவது நெல் ஜெயமன் ஐயா சொன்ன வரைக்கும் நம்முடைய பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டு 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 மறு உருவாக்கம் செஞ்சு நம்மளோட விதைகளை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா இது பரவலாக்கம் பண்ண முடியும் இது எந்தளவுக்கு பரவலாக்கம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்தளவுக்கு இவ்வளோ விலை வீழ்ச்சி அடையும் மக்களுக்கு பரவலாக போய் சேர்ந்தடையுன்றது தான் மக்கள் தேடி வராங்க அது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனாலும் சில படித்த மெத்த மேதாவிகள் இந்த பிராண்ட் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளில் போய் அடங்கிடுறாங்க பிராண்ட் இ
நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் நைன் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சென்னை மாதவரத்தில் எங்களுடைய அங்காடி இருக்குது எங்கள் சென்னை பகுதி மக்களுக்கு திருச்சி பகுதியில் திருச்சி முசிரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறோம் முசிரி பகுதியில் இருக்கிறோம் தஞ்சாவூர் பகுதியில் இருக்கும் திருவாரூர் பகுதி திருத்துறைப்பண்டி பகுதியில் இருக்கிறோம் எஸ்கே ஹெர்பல் நாப்கின்ஸ் வந்து இங்கே ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த நாப்கின்ஸ் பற்றி கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் மேம் ஸோ இந்த நாப்கின்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சாதாரணமாக நம்ம வெளியில் வாங்குகிற நாப்கின்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது நிறைய பேருக்கு கர்ப்பப்பை கூட கோளாறுகள் வருது நீர்க்கட்டிகள் வருது கர்ப்பப்பையே கூட சில பேருக்கு கேன்சர்னு வந்து எடுத்துடுறாங்க ஏன்னா அதை வந்து பிளாஸ்டிக்கில் செய்கிறாங்க டயாக்சின்ற கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து கேன்சர் வருது ஏன்னா அதை வந்து அந்த கெமிக்கல் ஊற்றி அதை பண்ணால் தான் அவங்களால் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் வந்து லோ காஸ்ட்டுக்கும் அவங்களால கொடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் அதை வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த நாப்கின் எப்படின்னா பியூர் பருத்தி பஞ்சு நம்ம இளம் பஞ்சு அந்த பருத்தி பஞ்சு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வாங்கி அதில் நடுவில் வந்து வேப்பிலை கற்றாழை கோரைக்கிழங்கு வெட்டி வேர் துளசி ஐந்து வகையான மெடிசன்ஸை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி பவுடர் பேஸஸில் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி அதை மிடிலில் வச்சு நாங்கள் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஹேண்ட்மேட் ப்ராடக்டாகவே ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால அரிப்பு எரிச்சல் அந்த புண்ணு அதெல்லாம் கூட குறையுது கர்ப்பப்பைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நீர்க்கட்டிகள் கூட குறையுது அப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வந்து அவங்களுக்கு கேன்சருன்ற நியூ நியூட்ரிசல் கேன்சருன்றது ஒன்று வராமல் தடுக்குது சரி இப்போ இந்த நாப்கின்ஸ்க்கும் கெமிக்கல் நாப்கின்ஸ் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் இதோடைய கிளாத் பாருங்கள் இதோடைய கிளாத் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒயிட்டு ஒயிட் கிளாத்து இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே பஞ்சு தான் இருக்குது இதுக்கு இன்சைடில் ஸ்மெல் போச்சுன்னா அவங்களுக்கு இல்லை வெட்டி வேர் வைக்கிறதுனால ஸ்மெல்னஸ் ஸ்மெல் நம்ம எல்லாமே போயிடும் ப்ளஸ் அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் ஸ்கின் எல்லாம் லைட் சாஃப்ட்னஸ் ஆகும் அந்த நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்கின் எல்லாம் சாஃப்ட் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இதை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மெடிசினல் போகும்பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கெட்ட கிருமிகள் எல்லாமே வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மற்ற பொருட்களில் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைக்காது அதனால் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வருது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதுக்கு நாங்கள் திரும்ப நிறைய பெண்களுக்கு இதை பற்றி விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்து இதை நாங்கள் கொடுக்குறோம் நல்லா சேல்ஸ் ஆகுது ஸ்ரீ ஜனக மாரியம்மன் கரக ஒயிலாட்ட குழு அவங்க குழு இப்போ நம்ம கூட இருக்காங்க வாங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என் பேர் மணிகண்டன் எத்தனை வருஷமாக வந்து இதில் இருக்கீங்க இந்த கலையில் இது எங்கள் பாட்டையா காலத்தில் இருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கும் எங்கள் பாட்டையாக அப்புறம் எங்கள் அப்பாவை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு எங்கள் அப்பா வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு எங்கள் நாங்கள் வந்து சிறுவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் இப்படியே என்னன்னா நாங்கள் பூரா அப்புறம் விவசாய வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி எங்கள் பாட்டையா சொல்லிக் கொடுத்து எங்கள் அப்பா சொல்லிக் கொடுத்து எங்கள் அப்பா சொல்லிக் கொடுத்து இப்போ எங்களை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நிகழ்ச்சியை எங்கெங்கே கிராமப்புறங்களில் எங்கெங்கே திரு வீதி ஊர் திருவிழா இப்படி அரசு ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது கூப்பிட்டாங்கன்னா இதுக்குன்னு நாங்கள் போவோம் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக கொரோனா காலத்தினால எங்களுக்கு எதுவுமே யாருமே கூப்பிடல செய்யலை எல்லா பேருக்கு ஆட்டம் மறந்துருச்சா என்னாச்சுன்னு ஒன்றும் தெரில இது இருந்தாலுமே நாங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு ரெண்டு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு நாங்கள் குழுவை கூப்பிட்டு அந்த ஆட்டை பயிற்சியை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு கற்றுக்கிட்டே வந்தோம் இப்போ இப்போ கலை பண்பாடு துறையிலேருந்து எங்களுக்கு அழைப்பு வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடத்துகிறேன் வீதி உலாவுக்கு வாங்க இல்லம் தேடி கல்வி திட்டத்துக்கு நீங்கள் வாங்க நீங்கள் நல்லா புரோக்ரம் பண்ணுறீங்க வாங்கன்னு சொல்லி அழைப்பு வந்ததுனால எங்கள் கை காசை செலவு பண்ணி நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து நிகழ்ச்சியை வந்து ஆடி கொடுத்து இந்த மகிழ்ச்சி வைக்கிற மாதிரி வந்திருக்கோம் ஐயா நான் என் பேர் வந்து எவ்வளோ நாளாக வந்து இந்த கலை கற்றுக்கிட்டு ஒரு வருஷமாக கற்றுக்கிட்டேன் இது எங்கள் திருவிழாவில் ஆடுவாங்க அதனால் எங்களுக்கு ஆசை வந்துச்சு அதனால் கேட்டோம் சொல்லித்தான் சொன்னாங்க அதனால் நாங்கள் பழகிட்டோம் உன் பேருப்பா என் பேர் ஸ்ரீ எவ்வளோ நாளாக இந்த கலை கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்றரை வருஷமாக கற்றுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு எப்படி ஆசை வந்தது இந்த மாதிரி கலை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தாலாம் ஆடுவாங்க அதை பார்த்து ஆசை வந்து கற்றுக்கிட்டோம் குருக்கா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் ஆ எங்கள் தாத்தா அவங்க ஆடினாங்க அதை வச்சு எங்கள் கார் வந்ததுனால பழகிறோம் எங்கள் விருப்பத்தோட இதில் ஆடுறோம் நல்லாயிருக்கும் என்னென்னலாம் கற்றுக்குறீங்க
பந்தளத்தில் பட்டனது பசுமையான பம்பனது நானு பாடி வந்த பலகனா தேவலோகம் தன்னை விட்டு சிறந்த பாண்டி நாட்டை கடந்து சென்று சேர நாட்டை செழிக்க வச்சான நம்ம சபரி மலை இப்ப நம்ம கூட அப்துல் கலாம் கிராமிய கலை கூட சேர்ந்த கரகாட்டக்காரவங்க இருக்காங்க அவங்க கூட நம்ம பேசலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்க பேர் என் பேர் ஜெபகனி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு நான் வந்து ஒரு இருபது வருஷமா வந்து அப்துல் கலாம் கிராமிய கலைக்குழுன்னு கிராமிய ரீதியாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் கவர்மெண்ட் ப்ரோ ப்ரோக்ராமில் வந்து இந்த கொரோனாவை பற்றி இப்போதைக்கு இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்க கொரோனாவை பற்றி டெங்குவை பற்றி திடக்கழிவு மேலாண்மை மக்கிற குப்பை மக்காத குப்பை அதை பற்றி இது மாதிரி நிறைய வீதி நாடகங்கள் இதில் வந்திருக்கேன் இந்த நம்மளுடைய காளீஸ்வரன் சாருடைய இதில் வந்து திட்டத்தில் வந்து இல்லம் தேடி கல்வி அதனுடைய இதை பற்றி ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு அதனை அதுலேயும் வந்து பண்ணி நாடகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பாட்டு வந்து விழிப்புணர்வு பாடல்கள் நிறைய பண்ணுவோம் கரகாட்டம் பண்ணுவோம் ஒயிலாட்டம் பண்ணுவோம் நிறைய வீதி நாடகங்கள் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கொரோனாவை விரட்டிடுவோம் உயிர்களையும் காத்திடுவோம் கொரோனாவை விரட்டிடுவோம் உயிர்களையும் காத்திடுவோம் விழித்திருப்போம் விலகியிருப்போம் வீட்டிலேயே தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் விலகியிருப்போம் வீட்டிலேயே தனித்திருப்போம் கொரோனா தொற்று வராமலே தடுத்திடுவோம் கொரோனா தொற்று வராமலே தடுத்திடுவோம் மோகோஷம் போட்டுக்கிட்டு இடவழியும் விட்டுக்கிட்டு மோகோஷம் போட்டுக்கிட்டு இடவழியும் விட்டுக்கிட்டு கைகளையும் கழுவிக்கிட்டு தடுப்பூசி போட்டுக்குவோம் தடுப்பூசி போட்டுக்குவோம் இப்போ நீங்க இந்த பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகள் அப்புறம் அந்த கலைஞர்லாம் பேசினதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கும் வரை அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் விஜய் சௌமியா Like and subscribe to Abler HD Canada and press the bell icon to get new video updates.